তো এখন আমাদের যে পড়াটা ছিল রিভাইজ দ্য এইটিন সেঞ্চুরি রাইটিংস অ্যান্ড মেক আ নোট উইথ দ্য লিস্ট অফ রাইটার্স আচ্ছা তো বিভিন্ন ধরনের রাইটিং নভেল কারা লিখেছে তাই তো প্রোজ কারা লিখছে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলেছিলাম আশা লিখতে বলেছিলাম তোমরা আশা করি কেউ কেউ জমা দিয়েছো এখন সবাই জমা দেয় উনি কাজগুলো করার উদ্দেশ্য হলো তোমাকে জাস্ট একবার ওর ভিতরে মাথাটা ঢোকানোর জন্য বলা আর কি হ্যাঁ যে আমাকে চেক করতে হবে আমি এখন ভুল সঠিক বার করে দিব তা না সেটা হচ্ছে তোমাকে একবার না একবার ওইগুলো রিডিং দিতে হবে এবং একবার হলেও হাতে কলমে লিখতে হবে তাহলে কি হবে ওই পড়াটা তোমার হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে আমার মেনলি টার্গেট হ্যাঁ তো তোমরা এই কাজগুলো করবা যেগুলোই দিব না কেন তোমরা আমার কাছে পাঠাবা এই শর্তে যে আমি জানবো যে তোমরা কাজটা করেছো কারণ যদি না পাঠাতে বলি তাহলে হয় কি তুমি তো কাজটা নাও করতে পারো এই বিশ্বাসটা আমি এখন স্টুডেন্টদেরকে অনেকটা করি না এই কারণেই যে অনেক স্টুডেন্টই ফাঁকি দেয় সবাই কি ফাঁকি দেয় না বা সবাই ভালো করে বা কেউ কেউ ফাঁকি দেয় কোনটা ঠিক বলো কেউ ফাঁকি দেয় না এটা ঠিক হুম বলো তো না স্যার হ্যাঁ এটা ঠিক নয় তাই না কেউ না কেউ ফাঁকি দে দিবে সুযোগ পাইলে মানুষ ফাঁকি দিবে এই জন্য সুযোগটা না রাখা যে তুমি একটা কাজ করবা করে আমাকে প্রমাণস্বরূপ পাঠাবা যে আমি স্যার কাজটা করেছি কাজটা অনেকে বাসায় করতে পারো নিজ দায়িত্বে সেটা সমস্যা না কিন্তু আমি চাই যে আমার একটা নলেজে আসুক যে তুমি কাজটা করেছো এটা আচ্ছা তো আর এদিকে আজকে আমাদের এসটি কোল্ডিস পড়ানো শুরু করার কথা আর অলরেডি তোমাদের একটা কাজ দিয়েছি আমি সেটা হচ্ছে ইডিপাস রেস্কের ব্রিফ কোয়েশ্চেনগুলোকে একটু নোট করে দেওয়া এরপর শর্ট দিব আর ব্রডগুলো তো আমি অলরেডি দিয়েছি এই মিলে ওই ড্রামাটাকে আমরা কমপ্লিট করব ব্যাপারটা ঠিক এরকম ঠিক আছে আর একদিন দিব যে ড্রামাটার সামারি তোমরা পড়ে ফেলবা সবাই একদিন সুযোগ দিব শুধু একদিন বলবো যে তোমরা ইডিপাস রিস্কের সামারিটা পরে ফেলো বা গল্পটাকে একবার মাথায় নিয়ে ফেলো দিয়ে কমপ্লিট একটা ইয়ে নেওয়ার পর ওই শুধু ইডিপাস রেস্কের উপর একটা ছোটো টেস্ট নিব হ্যাঁ ব্রিফ শর্ট এবং ব্রড দিয়ে এইভাবে করে তারপরে একটা পয়েট্রি ধরবো এভাবে করে চক্রাকারে আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকটা থেকে একটা একদম ফাইনালি শেষ করা ঠিক আছে আমার টার্গেটটা এরকম আশা করি তোমরা কাজগুলো করবা এখন আমাদের এস টি কোল্ডিজ আজকে থেকে শুরু করবো আশা করি দুই তিন দিনের মধ্যে আমরা চেষ্টা করবো এটাকে সমাধান করতে মানে একদম শেষ করে ফেলতে তো দেখি কতটুকু পারা যায় পয়েমটা অনেক বড় এটা হচ্ছে রাইম দেখো এস টি কোল্ডিজ স্যামুয়েল টেলার কোল্ডিজ হ্যাঁ এস টি কোল্ডিজে দ্য রাইম অফ দ্য অ্যানশেন্ট ম্যানার এবং হচ্ছে কুবলা খান এই দুটো আছে আমরা দ্য রাইম অফ দ্য অ্যানশেন্ট ম্যানার মেনলি আজকে থেকে শুরু করব এই গল্পটার সাথে আমাদের কিছুটা এক হালকা একটা টাচ আছে পরিচিতির এই সিসি লেভেলের সাথে যদি তোমরা রিয়ারেঞ্জ বা এই জাতীয় স্টোরি সম্পর্কে পড়ে থাকো অ্যালবার্টস পাখি নামে কোনো পাখির নাম শুনেছ জি স্যার একটা গানও আছে অ্যালবার্টস পাখি তাই তো এই সেই রাইম রাইম অফ দ্য অ্যান্টিয়ান মারিনার তাই তো মারিনার ইনি এইটা একটা বলবো কি এটা একটা ব্যালাডের মতো যেখানে একটা কাহিনী বর্ণনা করা হবে এবং এই কাহিনীর মাধ্যমে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে যে প্রকৃতির মধ্যে যে সুপার ন্যাচারাল একটা পাওয়ার রয়েছে সেই ব্যাপারটা যে আমরা প্রকৃতির অংশ এবং সেই ক্ষেত্রে প্রকৃতি আমাদেরকে যেভাবে মোটামুটি ধরে বা মানে আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে যেমন ওয়ার্ডস ওয়াদ একরকম করে দেখিয়েছে তাই না আবার আমরা এখন যখন এসটি কোল্ডিস পড়বো দেখব যে প্রকৃতির অবস্থানটা তার ক্ষেত্রে অন্য ধরনের তার কাছে প্রকৃতি একটু অন্য ধরনের মানে কি বলবো মানে ফিগার নিয়ে আসতেছে হ্যাঁ তো আমরা সরাসরি চলে যাব গল্প মানে টেক্সটটা পড়লে আমরা ধারণাটা অটোমেটিক পেয়ে যাব যেখানে আসলে কি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তারপরে ওর যে তত্ত্বগুলো আছে সুপার ন্যাচারালিজম কি উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিভ কি এইগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব দেখবা যে কবিতার আলোকে আমরা বুঝে নিতে পারবো তো রাইম মানে কি বলো রাইম বলতে আমরা কি বুঝি হ্যাঁ বলো স্যার এই আমার একটু সমস্যা তো স্যার আমি একটু আজকে লিভ নিতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা নিতে পারো সমস্যা নেই হ্যাঁ ওকে স্যার শেনের কত পেজ আমার কাছে তো শেনের বই নাই একটু কি বলে দাও তো কত পেজ কারো কাছে থাকলে একটু বইটা বলে দাও 36 36 আচ্ছা 36 37 আচ্ছা দেখো এটা হচ্ছে একটা ব্যালেট ব্যালেট মানে কি বলতো ব্যালেট বলতে আমরা কি বুঝি 
ব্যাটারের বাংলা কি জানা আছে গীতি কবিতা তাই তো এই যে গীতি নাট্য বা গীতি কবিতা বা গাথা যার মাধ্যমে কি থাকে আমরা যদি এটাকে একটু ইংলিশ মিনিং এ দেখি নাটকের সুরে মোটামুটি জনগণকে মনোরঞ্জনের জন্য বা এন্টারটেন করার জন্য ব্যবহার করা হতো এরকম একটা ব্যালাট আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি এখানে একটা স্টোরি আছে স্টোরিটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব হ্যাঁ বলো স্যার ব্যালাট কি জামাতে যে বাংলা সাহিত্যে পুঁথি আছে ওরকম কিছু পুঁথি বিষয়টা আলাদা গীতি কবিতা গীতি নাট্য ওই ধরনেরই হ্যাঁ পুঁথি তো জাস্ট পড়া হয় আর এই গীতি কবিতা বা গীতি নাট্যগুলো হচ্ছে অনেক সময় নাটকীয় ওয়েতে উপস্থাপন করা হয় বুঝতে পারছো নাবিক সঙ্গীত বা হচ্ছে ছন্দ বা কি বলে ছড়া এরকম কিছু রাইম আমরা ইউজ করে থাকি তো এখানে তাহলে এরকম একটা অ্যান্সিয়েন্ট বা বৃদ্ধ নাবিক সম্পর্কে মানে নাবিকের মাধ্যম দিয়ে তার ক্যারেক্টারের মাধ্যম দিয়ে তিনি আমাদের কাছে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা বা হচ্ছে প্রকৃতির প্রতি আমাদের হিংস্রতা তার ক্ষেত্রে আমাদের প্রভাব কি হতে পারে এই বিষয়গুলোকে তিনি দেখানোর চেষ্টা করিয়েছে হ্যাঁ তো আমরা শুরু করতে পারি দেখো বলা হচ্ছে কি ইট ওয়াজ অ্যান অ্যান্সিয়েন্ট ম্যারিনার রাইটার এভাবে শুরু করছে এই যে মানে এই যে এখানে একজন বৃদ্ধ ম্যারিনার বসে আছে অ্যান্ড হি স্টপ ওয়ান অফ দ্য থ্রি মানে নাটক কিন্তু শুরু হয়ে গেছে তাই তো আমাদের কাহিনী শুরু হয়ে গেছে মানে বৃদ্ধ একজন নাবিক হঠাৎ করে তিনজনের মধ্যে একজনকে থামিয়ে ফেলল তিনজন যাচ্ছিল হয়তো কোথাও সেখান থেকে একজনকে তিনি থামিয়ে ফেললেন অ্যান্ড বাই দ্য লং গ্রে বেয়ার্ড অ্যান্ড গ্লিটারিং আই নাও হোয়ার ফর স্টপ দা কি দেখো এখানে একটা নাটকই হয়ে আছে না এখন এই পর্যন্ত দেখো কোটেশন মার্ক আছে দেখতে পাচ্ছ কিনা কোটেশন মার্ক এইখান থেকে শুরু এইখানে গিয়ে শেষ সবাই কি দেখতে পাচ্ছ বইয়ের জায়গা থেকে এখানে বলা হচ্ছে যে তিনজনকে সে থামিয়ে মানে তিনজনের ভিতরে তিনজন যাচ্ছিল কোথাও একজনকে সে হঠাৎ করে স্টপ স্টপের মানে কি থামানো এবার যাকে থামালো সে এবার ওই ম্যারিনারকে বলছে By thy long grey beard and glittering eye. বলছে তোমার এই লম্বা লম্বা দাড়ি আর এত এত উজ্জ্বল চোখ এর মাধ্যমে নাও হোয়ার ফর স্টপ দাও মি তুমি আমাকে কেন থামালে হোয়ার ফর মানে কি কী কারণে কোন উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে থামালে দ্য ব্রাইট গ্রুমস ডোর আর ওপেন ওয়াইড বলছে এই যে হুম বলো স্যার এই গ্লিটারিং আই মানে জল জলের চোখ এটা দেখে কি বোঝায় মানে মানে কারো প্রতি কারো আকর্ষণ জল জলের চোখ কখন আমরা বলি এই কথাটা মানে তার চোখে কি আলো বার হচ্ছে এরকম কিছু না স্যার এরকম তাহলে কি বলতে যাচ্ছ এটা দিয়ে তুমি কি বলতে যাচ্ছ বলতো কেউ যদি তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে তাহলে জল জলের চোখ বলতে আমি কি বুঝি মানে তোমার প্রতি একটা আকর্ষণ মানে আমার দিকে তুমি এভাবে তাকিয়ে আছো কেন তাই না দরদ ভরা হ্যাঁ মানে এটা চোখ মানে একটা যে চোখের ভিতর কি আছে একটা আকর্ষণ আছে মানে মনে জানো এখানে জল জল মানে এমন না যে গ্লিট মানে গ্লিটার মানে তো চকচক করা ঝকঝক করা এরকম কিছু বোঝায় এখানে ওরকম ব্যাপারটা না বা হচ্ছে চাহনিটাকে খুবই আকর্ষণীয় এবং মনে হচ্ছে যেন অ্যাট্রাক্টিভ তাই তো এরকম একটা কিছু যে তুমি আমাকে কেন এইভাবে তোমার এই চোখ দিয়ে আমাকে থামালে হুম এখন তোমাদের আমি একটা ফেসবুকে একটা পোস্ট শেয়ার করেছি একটা কবিতার বাংলা ট্রান্সলেশন দেখছো কেউ কেউ 
জি স্যার ওই যে আমি কমেন্ট করছি বাবা আমার মধ্যে কথা হ্যাঁ এখন তো তুমি এরকম এখন তো তুমি এরকম ওরকম मीनिंग খুঁজতে যাও তাহলে কি হবে বলো তো না স্যার তখনটা হ্যাঁ ওখানে একটা मीनिंग দেখো কিভাবে मीनिंगটা করা আছে তোমাদের একটু দেখাই আমি যে এই জায়গায় কি ব্যাপার উপরে উঠে নিচে নেমে আসছে এই জায়গায় দেখো সে একটা मीनिंग করেছে এইখানে কি বলছে দেখো আর মেলা থেকে মেলা প্রতিটি মেলা মাঝে মাঝে কমে যায় এই ফেয়ার মানে কি মেলা নাকি ফেয়ার মানে সুন্দর বুঝিয়েছে ওই জায়গায় সুন্দর তাহলে এই যে এখানে বলেছে এন্ড এভরি ফেয়ার फ्रॉम ফেয়ার সামটাইম ডিক্লাইনস না ডিক্লাইন মানে কমে যাওয়া তাই তো ফেয়ার মানে মেলা মানে প্রতিটি মেলা থেকে মেলা কমে যায় এরকম কি হয় অর্থ হয় না স্যার না স্যার না স্যার তারপরে এরকম টেম্পারেট মানে যে নাতিশীতোষ্ণ তাহলে তুমি যে নাতিশীতোষ্ণ আসলে টেম্পারেট বলতে কি নাতিশীতোষ্ণ বোঝানো হয়েছে এখানে না স্যার তাহলে এরকম স্যার উষ্ণ বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ এখানে টেম্পারেট মানে হচ্ছে খুবই মানে কি আদর ভরা মেজাজ নাকি মানে খুবই মানে কি বলবো মডারেট আচরণ সবার প্রতি উষ্ণতা মানে এই উষ্ণতা বলতে আমরা কি বুঝি মানে আন্তরিকতা এটা বোঝায় তাই না হ্যাঁ তুমি যেমন সুন্দর তেমনি তুমি হ্যাঁ মানসিক দিক থেকে তুমি খুব ভালো এরকম দেখেন দেখো গ্রীষ্মের ইজারা সব খুব ছোট এই লিজ মানে কি ইজারা বোঝাচ্ছে নাকি টাইম লিমিট বোঝাচ্ছে বলো তো ट्रांसलेन इंग्रेजी सहित रसाते जा बुजते तो बोलते द ब्राइट ग्रूम डोर आर ओपेन व्हाइट बोलते सामने तो ब्राइट ग्रूम मान कि बोलो तो ब्राइट ग्रूम मान बर एदी बला बर दरजा खोला बर दरजा की खोला बर दरजा खोला and i am next of kin kin mane ki bolo to atyo kacher atyo je ekta atyo tai to i am next of kin tai to mane atyo dik theke ami tar khub kacher the guest are met e je guest ra asche the feast is set bhojero ayojon kora hoyeche mest here the merry din tumi ki shunte pachho na ki sundor anondo hocche ekhane merry din mane ki আনন্দ হইছে দিন মানে হইছে তাই না মানে এই কথাটা কাকে কে কে বলল বলো তো এই কথাটা কে কাকে বলল স্যার বুঝতে পারছ স্যার ওই লোক মালিক কে বলল বৃদ্ধ লোকটা ওই যে যে যাচ্ছে তাকে বলছে না 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 বৃদ্ধ লোকটাকে বলছে নাবিক নাবিকটাকে নাবিক কে বলছে স্যার হ্যাঁ নাবিক কে বলছে নাবিকটা যাকে থামিয়েছে সেই ব্যক্তি যে তুমি আমাকে কেন থামালা তাহলে নাবিক তো তিন জনের মধ্যে একজনকে থামিয়ে ফেলেছে এখন সে তো যাচ্ছিল বিয়ে বাড়িতে দাওয়াত খাইতে মনে করো ঠিক আছে না হঠাৎ করে নাবিক এক জায়গায় হয়তো বসেছিল কোথায় থাকবো সেটা পরে আসছি ধারাবাহিকভাবে আসবো তা নাবিক এক জায়গায় হয়তো বসেছিল রাস্তার পাশে বা কোথাও ওখান দিয়ে লোকজন যাচ্ছিল কিন্তু তার ওই চোখের আকর্ষণীয় দৃষ্টি দিয়ে তার চেহারা সুরত দিয়ে তার মোহনীয় ক্ষমতা দিয়ে সে একজনকে থামিয়ে ফেলেছে তখন ওই যাকে থামানো হয়েছে সেই ব্যক্তি তখন এই নাবিককে বলছে তুমি আমাকে কেন থামাইলা আমার আমি তো খুব ব্যস্ত এই যে বিয়ে বাড়ির দরজা এখনো বরের বাড়ির দরজা খোলা আমাকে যেতে হবে গেস্ট সবাই আসতেছে খাবার রেডি হয়েছে তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না কেমন হইচই হচ্ছে আনন্দের এই কথা যখন বলল তখনই হি হোল্ডস হিম উইথ হিস স্কিনি হ্যান্ড এইখানে হিটাকে আর হিমটাকে বলো কে কার হাত ধরল হ্যাঁ তখন গেস্টের বুঝবো গেস্ট এখানে আছে নাবিক আর গেস্ট তাই তো 
গেস্টটা তখন ভাবতেছে না লোকটা তো চলে যাবে এই নাবিক ভাবতেছে গেস্টটা তো চলে যাবে তখন সে কী করলো তার হাতটা চেপে ধরলো তার স্কিনই হ্যান্ডি যেহেতু লোকটা হচ্ছে বৃদ্ধ হয়ে গেছে তা হাড় জিরজিরে হাত মানে কঙ্কাল সার হাত দিয়ে জাটপে ধরলো এই ধরেই দেয়ার ওয়াজ আর শিপ হি কোত কোত মানে কি বলা সে বললো এক জাহাজ ছিল এই কথা বলে উঠলো সে এখন এক জাহাজ ছিল তা দিয়ে কি যায় আসে একটা জাহাজ ছিল এই কথা বলেই এবার আমি আর বলছি হোল্ড আপনারাও শয়তান তাই তো দেখো লুন মানে কি বলতো মানে আমরা অনেক সময় ফকির টকির দেখলে ওর শয়তান পাগল ছাগল মনে হয় তাই না এরকম ফুলিশ ম্যান পাগল হুম মানে পাগল মনে করতেছো এই তুমি আমার হাত ধরছো কে হাত ছাড়ো হাত ছাড়ো এরকম আর কি বিষয়টা হাত ছাড় হ্যাঁ হোল্ড অফ আনহ্যান্ড মি গ্রে বেয়ার লুন ইপসুন ঠিক তৎক্ষণাৎ ইপসুন মানে কি সেই সময় হঠাৎ তৎক্ষণাৎ হিজ হ্যান্ড ড্রপ ড্রপ হি সে তার হাতটা ছেড়ে দিল মানে সে যে গেস্টের হাত ধরছিল সেটাকে সে ছেড়ে দিল তাহলে হাত দিয়ে তো গেস্টকে ধরে রাখতে পারলো না হি হোল্ড সিম উইথ ইস গ্লিটারিং আই তারপরে হাত ছেড়ে দিল ঠিক আছে কিন্তু ওই সে মোহনীয় চোখের চাহনি দিয়ে কি করলো লোকটাকে ধরে ফেলল দ্য উইডিং গেস্ট স্টোর স্টিল তার চোখের দিকে তাকিয়েই মোটামুটি গেস্ট কি হয়ে গেছে একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে মানে আর কিছু বলতে পারছে না অ্যান্ড লিসেন লাইক আ থ্রি ইয়ার্স চাইল্ড এবং ওই বৃদ্ধর কথা শুরু করলো কেমনভাবে শুরু শোনা শুরু করলো হম করা হয়েছে হ্যাঁ তিন বছরের বাচ্চা যেমন খুব মনোযোগে শহীদ গল্প শুনে ওইভাবে ওই ম্যারিনারের কথা শুনতে শুরু করলো দ্য ম্যারিনার হ্যাথ ইস উইল কারণ ম্যারিনার তার মোহনীয় আকর্ষণীয় ক্ষমতা ওই গেস্টের উপরে লাগিয়ে দিয়েছে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে মানে ওকে তার দৃষ্টি দিয়ে তার মোহনীয় আকর্ষণীয় ক্ষমতা দিয়েই গেস্টকে আটকে ফেলেছে তার মানে ওই নাবিকের ভিতরে একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে দৃষ্টি চাহনি তার কথাবার্তা তার তাই তো মুখের অবয়বে আর সেই মানে আকর্ষণেই গেস্ট পুরো স্থির হয়ে গেছে ওদিকে বিয়ে বাড়ি দাওয়াত না কি হচ্ছে না হচ্ছে ওটা আর শোনার তার প্রয়োজন নেই দ্য উইডিং গেস্ট স্যাট অন আ স্টোন অমনি সে বসে পড়লো একটা পাথরের উপরে নাকি হি ক্যান নট চুজ বাট হেয়ার মানে তার এখন শোনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এখন ওই নাবিকের কথা শোনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই অ্যান্ড ডাজ স্পেক অন দ্যাট অ্যান্সিয়ান ম্যান আর এভাবেই সে অ্যান্সিয়ান ম্যানের দিকে তার কথা শুনতে থাকলো দ্য ব্রাইট আইড ম্যারিনার দেখো ম্যারিনারকে কি কী বলে সম্বোধন করা হচ্ছে ওই যে ব্রাইট আইড হ্যাঁ উজ্জ্বল চোখের এইখানে ব্রাইট আইড বা ওই যে গ্লিটারিং আই এই সেন্সটাকে এখানে কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি তাই তো যে তার যে মানে বৃদ্ধ হয়তো বা এমন আছে না যে খুব কালো মানুষ মনে করে একদম কালো দাঁতগুলো কেমন হয় কালো মানুষের আফ্রিকার মানুষদের দেখছো না একদম চকচকে হ্যাঁ সাদা কি সুন্দর লাইট জ্বলছে তো ওরকম মনে করো লোকটা বৃদ্ধ হয়ে গেছে তার হয়তো শরীরের শক্তি নেই তার চেহারা সৌন্দর্য মানে সৌন্দর্য বোধ নেই বা কিছুই নেই কিন্তু তার চোখগুলো ওই ফোটোনের মধ্যেই কেমন যেন জল জল করছে নাকি মানে আকর্ষণীয় একটা আভা যেন ছড়াচ্ছে আমাদের উপরে দ্য শিপ ওয়াজ চেয়ার্ড এবার কথা শুরু করলো নাবিক দ্য শিপ ওয়াজ চেয়ার্ড দ্য হারবার ক্লিয়ার্ড মেরিলি ডিড উই ড্রপ আচ্ছা কারো ওপেন করা আছে আদি বা তমা একটু মিউট করে রাখো হ্যাঁ তা বলছে কি দ্য শিপ ওয়াজ চেয়ার্ড চেয়ার্ড মানে কি মানে শিপটা শিপটা খুব খুশি হয়ে গেল এরকম কিছু জাহাজ কি খুশি হওয়া বোঝায় হুম জাহাজ খুশি হয়ে গেল এরকম কিছু বলো তো জাহাজটা চালু হয়ে গেল হ্যাঁ চালু হয়ে গেল মানে জাহাজের যে পাল থাকে না পাল বাতাস লেগে নাকি বাতাস লেগে মোটামুটি মনে হচ্ছে জানো এতক্ষণ যেন চুপচাপ বসেছিল জাহাজটাও যেন খুব ওপেন হয়ে গেল খুলে গেল নাকি এবং চালু হয়ে গেল অ্যান্ড দ্য হারবার ক্লিয়ার হারবার মানে কি যেখানে থাকে নোংর 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 পোতাশ্রয় তাই তো পোতাশ্রয় যেটা বলা হয় 
সেটাও ক্লিয়ার মানে আর কোনো জাহাজ টাহাজ নেই রাস্তা পুরো ক্লিয়ার এখন আমরা কি করবো মেরিলি উই ডিড উই ড্রপ আস্তে আস্তে আমরা জাহাজ নিয়ে চললাম বিলো দ্য কার্ক বিলো দ্য হিল অ্যান্ড বিলো দ্য লাইট হাউস টপ মানে আমাদের জাহাজ চলছে চলতে চলতে প্রথমে যে কার্ক আছে তারপরে হিল আছে তারপর লাইট হাউস আছে সেগুলো আস্তে 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 আমরা ছেড়ে চলে যাচ্ছি একদম গভীর সমুদ্রের দিকে দ্য সান এবার একটু খেয়াল করো দ্য সান কেম আপ আপন দ্য লেফট আমরা যখন জাহাজ চালু করে জাহাজ চলতে শুরু করল সূর্য কোন দিকে আমাদের বাম পাশে তার মানে আমরা যাচ্ছি কোন দিকে না আমরা যাচ্ছি কোন মানে আমাদের জাহাজের মাথা কোন দিকে মানে জাহাজ চলছে কোন দিকে বলো দেখি উত্তরে হ্যাঁ ভালো করে उत्तर दिखे मुख कर पश्चिमे सूर्य तो डूबे जा उठे आसलो जान मन हलो कमुद्र थे उठे आउट अब दि केम हि से जान समुद्र थे उठे आसपर एंड हि शोन ब्राइट एंड ऑन द रईट ओन डाउन इन टू दी तेल से सूर्य डूबे गल कौन दिखे पश्चिम दिखे जो डूबे जाए से गल कौन दिखे डान दिखे ना कि ऑन द रट ओन डाउन इन टू दी तमें से लेफ्ट दिए उठल और रईट दिए डूबे गल तक जान दिखे जा दक्षिण साइडे ना कि दक्षिण दिखे चलते क्योंकि सारा दिन धरे हमें दक्षिणे जासटा कि बोझा गया ठीक दोपुर बल्ले सूर्य मास्ट बराबर थे मास्ट की जिन बोल तो जहाजुल मास्तुल कहनी बर्णा कर The wedding guest hear his breast. Our guest to motor motive of the ke bia bari dawat dawat miss hoye jatche vidhai. Sheki korte? Mane book chap rakte. Guest tam mane mariner ta ke amon bhabe dhorse. Jee share jete parche na. Borong for he heard the loud bassoon. Odi ke jakhon she hoy bassoon er music shunche. To akhon ek guest motor motive book chap rakte. Jee hai re amar bia bari kasto shob she shoye galo. Amar ke to jete hobe. দেখো ব্যাসন কি যন্ত্র এই যে বাসি হ্যাঁ কি বলে এটাকে সানাই বলে নাকি হুম জি স্যার ওইরকমই সানাই সানাইয়ের মতই দেখতে এটা বাসতেছে আর এই শোনার পর গেস্ট তো অটোমেটিক পুরো বুক চাপড়াচ্ছে পিট ইজ ব্রিস্ট মানে কি ব্রেস্ট মানে কি বুক চাপড়াচ্ছে যে সে আর যেতে পারতেস না বিয়ের ফাংশন প্রায় শেষের দিকে আর ওদিকে ম্যারিনার তার গল্প চালিয়ে যাচ্ছে দ্য ব্রাইড হ্যাথ পেস্ট ইন টু দ্য হল এদিকে গেস্ট দেখতে পাচ্ছে মানে গেস্ট দেখতে পাচ্ছে অথবা রাইটার নিজে বর্ণনা করছে যে দ্য ব্রাইড হ্যাথ পেস্ট ইন টু দ্য হল হলে অলরেডি ঢুকে গেছে ব্রাইড ব্রাইড মানে কে কোনে নাকি রেড অ্যাজ আ রোজ ইজ শি এমন ড্রেস পরেছে দেখে একদম গোলাপের মতো লাল মনে হচ্ছে আর নোডিং দেয়ার হেডস বিফোর হার গোজ দ্য মেরি মিনস্ট্রেল 
আর যখন সে যাচ্ছে মানে ব্রাইট যখন যাচ্ছে এই ড্রেস পরে তখন সবাই কি কি করছে মাথা নাক ঝাঁকিয়ে সম্মান জানাচ্ছে এখন মেন স্ট্রেলস মানে কি দেখো মেন স্ট্রেলস মানে কি মেন স্ট্রেলসটি মানে যে মিউজিক বাদ্য দল হ্যাঁ মেন স্ট্রেলসলি যারা হচ্ছে মিউজিক বাজাচ্ছে ব্যাসন বাজাচ্ছে তার দিকে বিয়ের কনে যাচ্ছে তাই তো আর সবাই ওদিকে মোটামুটি মিউজিক বাজাচ্ছে আর তাকে সম্মান করে মাথা ঝাঁকাচ্ছে তাহলে মিন স্ট্রেলসলি তো এইভাবে গল্প চলছে দ্য উইডিং গেস্ট হি ব্রিট হিজ ব্রেস্ট ইয়েট হি ক্যান নট চুজ বাট হেয়ার মানে সে এত মানে কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে কিন্তু কিছুই করার নেই তাকে এ গল্প শুনতেই হবে অ্যান্ড দাজ স্পেক অন দ্যাট অ্যান্ডিয়ান ম্যান দ্য ব্রাইট আইড ম্যারিনার এই কথা বারবার আসছে এরপর কথা শুরু হলো আবার অ্যান্ড নাও দ্য স্ট্রম ব্ল্যাস্ট কেম যে হঠাৎ করে বিশাল ঝড় আসলো অ্যান্ড হি ওয়াজ টিরানাস অ্যান্ড স্ট্রং এই হি ওয়াজ টিরানাস স্ট্রং কে সে হি দিয়ে কাকে বোঝানো হচ্ছে जोरालो एक झड़क दक्षिण दक्षिण दिखे चल लो उड़िए He struck with his overtaking wings and chased us south and chased মানে যেন পিছন থেকে তাড়া করছে তো ঝড় যেন আমাদের পিছন থেকে তাড়া করছে with slopping mast and dipping prow that to and who pursued with yell and blow still treads the shadow of his foe and forward bends his head the ship drove fast loud roared the blast and south way southward i we fled ki bolche যে উইথ স্লপিং মাস্ট এই যে মাস্ট মাস্ট তখন স্লপিং হয়ে যাচ্ছে মাস্ট তো ছিল কেমন দেখো মাস্ট ছিল হচ্ছে খাড়া নাকি সোজা সুজি আকাশ বরাবর তো যখন জাহাজ মানে বাতাসে পিছন থেকে উল্টাই ফেলছে তখন কি এটা কি কাত হয়ে যাবে না সামনের দিকে বলো তো জি স্যার হেলে যাবে হেলে যাবে সে হেলে যাওয়াটাকে বোঝাচ্ছে যে যেন সামনের দিকে কি হচ্ছে হেলে চলে আসছে সামনের দিকে কাত হয়ে যাচ্ছে সেটাই যে উইথ স্লপিং মাস্ট অ্যান্ড ডিপিং প্রো প্রো মানে কি বলতো পিআরও ডাবলু জাহাজের যে অগ্রভাগ এই যে অংশটা হ্যাঁ এটা তো নিশ্চয় যখন পিছন থেকে বাতাস হবে তাহলে পিছনেরটা যেন উঁচু হয়ে যাবে আর সামনেরটা কেমন হয়ে আসবে নিচু হয়ে আসবে ডিপিং হয়ে যাবে ডিপিং মানে কি ডুবে যাওয়া ডুবে যাওয়া অবস্থা দেখো দ্য পয়েন্টেড ফ্রন্ট পার্ট অফ আর শিপ দ্য বো মানে একদম সামনের অংশটা যদি আমরা একটু দেখি এই যে এই অংশটাকে বোঝাই হ্যাঁ এই অংশটাকে বোঝাই প্রো এই যে এটুকু যেন পানি পানিতে কি হচ্ছে ডিপিং করছে ডিপ মানে কি ডুবানো ডুবে যাওয়া তাহলে বাতাস এমনভাবে পিছন থেকে তাড়া করছে যে পুরো মাছ তুল মনে হচ্ছে যেন বেঁকে চলে আসছে আর প্রোটা যেন পানির নিচে ডুবে যাচ্ছে অ্যাজ হু পার্সুড উইথ ইয়েল অ্যান্ড বো যেমন করে কেউ যখন কোনো মানুষকে তাড়া করে হুম মনে করো কোনো একজন ব্যক্তি চিৎকার করছে আর বো বো মানে কি বলতো তীর ধনুক নাকি ধনুক দিয়ে তারা করছে এরকম করে মানুষকে যদি তারা করা হয় তাহলে সামনে যে দৌড় দেয় সে কি মাথা খাড়া করে দৌড়ায় নাকি মাথা নিচু করে দৌড় দেয় কোন দিকে মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে দিয়ে দৌড় নাকি এরকম স্টিল ট্রেডস দ্য শ্যাডো অফিস ফো আর যখন সে ভয় পেয়ে যায় যে পিছনে পিছনে আমার শত্রু দৌড় দৌড়াচ্ছে তখন সে আর পিছনে ফেরার চেষ্টা করে না সে ভো দৌড় দেয় তা বলছে স্টিল ট্রেডস দ্য শ্যাডো অফিস ফো and forward bends his head ebong samner dike matha ke jhuke dor dai seta ke bojhano hocche tole ekhane kintu ekta simile use kora holo tane as diye amader jahaj ta kemon bhabe jacche mone hocche kauke jeno pichon theke shotrute tara korche ar she samne dor dicche matha nichu kore thik oi bhabe amader jahaj jhorer bege cholche 
আর এই বলছে দ্য শিপ ড্রোপ ফাস্ট লাউড রোয়ার দ্য ব্লাস্ট আর যে ঝড়ের যে দমকা বাতাস এবং যে সমুদ্র স্রোত এইটা ব্লাস্ট করছে এবং তার রোয়ারিং গর্জন হচ্ছে অ্যান্ড সাউথ ওয়ার্ড আই উই ফ্লেড এবং আমরা এভাবেই ছুটে চলছি কোন দিকে দক্ষিণের দিকে এ পর্যন্ত কি বোঝা গেছে এই পর্যন্ত বুঝছো কিনা এখন সিচুয়েশন চেঞ্জ এমন ভাবে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসলো ঝড় যে আমরা যে কোন দিকে এসেছি আর কোন দিকে গেছি আমরা জানি না আমরা যেদিকে যাচ্ছিলাম ওদিকে আমাদের নিয়ে চলেছে তারপরে যখন আমাদের নিয়ে চলে আসলো ঝড়ও থেমে গেল অ্যান্ড নাও দে আর কেম বোথ মিস্ট অ্যান্ড স্নো এবার এমন জায়গায় এসে পৌঁছালাম সমুদ্রের এমন জায়গায় এসে পৌঁছালাম যেখানে শুধু কুয়াশা আর বরফ অ্যান্ড ইট গ্রিউ ওয়ান্ডার আস কোল্ড ওয়ান্ডার মানে কি ভয়ানক ভয়ানক ঠান্ডা চারিদিকে হয়ে গেল আইস মাস্ট হাই কেম ফ্লটিং বাই আর পানিতে ভেসে ভেসে আমাদের জাহাজের মাস্টের সমান উঁচু উঁচু বরফ যেন ভেসে ভেসে আসছে আর বরফগুলো দেখতে কেমন অ্যাজ গ্রিন অ্যাজ এমারেল্ড এমারেল্ড কালারের কথা কি মনে আছে জি স্যার এই যে সবুজ রঙের পাথর হ্যাঁ পাইকের কাছে আমরা পড়েছিলাম তাই না হ্যাঁ তাহলে এমন এমন বরফ ভেসে আসছে এরকম এমারেল কালারের বরফ যেন একদম মাস্তুল সমান উঁচু সব ভেসে ভেসে আসছে চারিদিকে যেহেতু বিশাল উঁচু উঁচু পাহাড় পর্বত তাই তো আর স্নোই ক্লিপ মানে বরফগুলো এত উঁচু উঁচু যে সব কিছু দেখলে কেমন জানি শরীরের ভিতরে এক ধরনের শিন শিন মানে কি এক ধরনের ফিলিং ঠান্ডা ফিলিং হার ঠান্ডা হয়ে যাওয়া একটা মানে করো শীতের মধ্যে তুমি করেছো কি হঠাৎ করে তুমি যদি এখন তোমার মনে করো একটা কি বলবো ঠান্ডা যে বাতাস সে বাতাসটা তোমার গরম কাপড় যখন পড়েছিল তখন তোমার শরীরে লাগেনি কিন্তু যদি হঠাৎ করে তুমি তোমার গরম কাপড়টা খুলে ফেলো শরীর থেকে তখন কি কি হবে একটা ঠান্ডা বাতাস কি তোমার গায়ে লাগবে না এবং মোটামুটি একদম কাঁপিয়ে তুলবে না এরকম হবে না ফিলিংটা বলো ঠিক এখানেও ঠিক সেরকম একটা ফিলিং বলছে যে একটা এই যে দ্য ড্রিফ্টস তাহলে থ্রু দ্য ড্রিফ্টস এই যে ভেসে ভেসে যে আসছে বিভিন্ন বরফ বা বরফের যে বিশাল বিশাল স্তূপ এগুলো কি কি কী করছে যে দ্য স্নোই ক্লিপস আর একটা স্নোই ক্লিপস মানে কি স্নোই কেন বলা হচ্ছে বলো তো মাস্তুল সমান উঁচু উঁচু যে বরফের চূড়া এটাকে বোঝানো হচ্ছে দেখো স্নোই ক্লিপস এই যে দেখতে পাচ্ছ মানে কি একদম বরফে ঢাকা যে সকল পাহাড়ের চূড়াকে বোঝানো হচ্ছে এই যে দেখো তো এই অংশটাকে বোঝাচ্ছে যেহেতু তাই বলছে দেখো অ্যান্ড থ্রু দ্য ড্রিফ্টস দ্য স্নোই ক্লিপস ডিড সেন্ড মানে কি ডিড সেন্ড দেখো এমফেসাইজ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ডিড সেন্ড আর ডিজ ম্যাল শিন একটা ঠান্ডা বাতাস যেন ওই পাহাড়ের চূড়া বেয়ে ভেসে আমাদের কাছে আসছে নর শেপস অফ মেন নর বিস্ট উই কিন কিন মানে কি দেখতে পাওয়া খেয়াল করা দেখ তাই তো তাহলে নর শেপস অফ মেন নর বিস্ট উই কিন দ্য আইস ওয়াজ অল বিটুইন তাহলে আমাদের আর পাহাড়ের মাঝে শুধুমাত্র বরফ আর বরফ ছাড়া কিচ্ছু নাই কোনো মানুষের চিহ্ন নাই কোনো পশু পাখির চিহ্ন নাই দ্য আইস ওয়াজ দেয়ার দ্য আইস ওয়াজ সরি হেয়ার দ্য আইস ওয়াজ দেয়ার দ্য আইস ওয়াজ অল অ্যারাউন্ড ইট ক্র্যাক্ট অ্যান্ড গ্রাউল দ্যান রোয়ার্ড অ্যান্ড হাউল্ড লাইক নইজেস ইন আ সুন্ড এটুকু কি বোঝা গেল কথাটা বলো তো কি বলতে যাচ্ছে মানে স্যার যে দিকে তাকাই সেই দিকেই বরফ এমন কিছু শুধু বরফ আর বরফ আর চারিদিকে বরফ যেন ভেঙে ভেঙে যখন পড়ছে আমাদের জাহাজ তো আগে যাচ্ছে নাকি বরফের ভিতর দিয়ে আর জাহাজ যখন বরফের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তখন বরফ ভাঙ্গার কি একটা সাউন্ড আছে না ক্র্যাক্ট মানে কি ফেটে যাওয়া তাই তো বরফ আছে গ্লাসের মতো হয়ে আছে আমাদের মাস্তুল মানে আমাদের যখন প্রো বরফের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে বা পাহাড়ে যখন বর বরফের যে স্তূপ ওগুলো যখন ভেঙে পড়ছে সব কিছু কেমন চারিদিকে আমাদের ক্র্যাক্ট অ্যান্ড গ্রাউল তাই তো পাহাড় মানে পাথর 
বা হচ্ছে বরফ ভাঙ্গা আর হচ্ছে নিচে মানে কি ভেঙে পড়া এই সাউন্ড শোনা যাচ্ছে আর ওই বরফ যখন ভেঙে পানিতে পড়তেছে তখন পানিতে হচ্ছে এক ধরনের রোয়ারিং সাউন্ড অ্যান্ড হাউলিং সাউন্ড তাহলে চারিদিকে শুধু বরফের এক ধরনের সাউন্ড হচ্ছে যেমন সাউন্ড একজন শুনতে পাই হঠাৎ করে সে যদি অজ্ঞান হয়ে যায় সুন মানে কি বলতো এস ডাব্লিউ ওই ইউএনডি সুন মানে আনকনশাস হয়ে যাওয়া বা অসচেতন হয়ে যাওয়া বা অজ্ঞান হয়ে গেলে মানুষ যেমন দূরের সাউন্ডগুলোকে অস্পষ্ট শুনতে পাই ঠিক ওরকম এক ধরনের আমরা যেন সাউন্ড শুনতে পাচ্ছিলাম দেখো এই যে ফেন্ট সাউন্ড হালকা সাউন্ড তাই তো সুন অর সুন যেটা আর কেক ওয়ার্ড ইন্ট্রানজেটিভ ওয়ার্ড এই সাউন্ডটাকে বোঝানো হয়েছে তাই বলছে যে একজন সুন্ড হয়ে গেলে যে নয়েজ শুনতে পাই ইনা সুন ঠিক ওই রকমভাবে আমরা যেন চারিপাশে শুধু বরফ ভাঙ্গার সাউন্ড বরফ পানিতে ভেঙে পড়ার সাউন্ড এই ছাড়া আর কিছুই যেন দেখতে পেলাম না আচ্ছা এই পর্যন্ত কি কারো প্রবলেম আছে একটু বলো থাকলে বলবা আচ্ছা এ পর্যন্ত কারো সমস্যা নেই লাবণ একটু মিউট করে রাখো আচ্ছা বাকিরা সবাই শুনতে পাচ্ছ তো আমার কথা নাকি চুপচাপ আছে শুধু এতগুলো মানুষ একটু হইচই বাদিয়ে দিল কোনো কথা বলছ না তাহলে হবে আচ্ছা তো যখন বলবো শুনতে পাচ্ছ তো যখন বলবো শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা তো এবার আচ্ছা তো এবার ফয়েজ একটু মিউট করে রাখো তা বলছে অ্যাট লেন্থ অবশেষে একদিন মানে বেশ কয়েকদিন চলে গেছে এইভাবে অ্যাট লেন্থ অবশেষে ডিড ক্রস অ্যান্ড অ্যালবাট্রস হঠাৎ করে একটা অ্যালবাট্রসের দেখা পাওয়া গেল থ্রু দ্য ফগ ইট কেম ওই ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়েই সে আমাদের কাছে এসেছিল সে এমনভাবে আমাদের কাছে এসেছিল অ্যাজ ইফ মনে হলো অ্যাজ ইফের ব্যবহার দেখো তাই তো পাস্টের পর কি হয় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় কি না দেখো অ্যাজ ইফ ইট হ্যাড বিন আ ক্রিশ্চিয়ান সোল এটা যেন কোনো মানে ক্রিশ্চিয়ান সো সোল বলতে কি বোঝানো হচ্ছে মানে এখানে কোনো যেন একটা সহায় এসেছে আমাদের হ্যাঁ ধর্মীয়ভাবে আমরা যেমন মনে করি যেন একটা আত্মা পবিত্র আত্মা নাকি হ্যাঁ যে আত্মা আমাদের সহায় হিসাবে থাকে ওরকম অ্যালবার্টস পাখিটা যেন কোথা থেকে আমাদের কাছে একটা সহায় হিসাবে আসলো আর এ কারণেই উই হেল্ড ইট ইন গডস নেম তাকে আমরা ওয়েলকাম হেল মানে কি ওয়েলকাম জানানো আমরা সৃষ্টিকর্তার গডের নামে তাকে মানে ওয়েলকাম করলাম গ্রহণ করলাম ইট এট দ্য ফুড ইট নেভার হ্যাড ইট এট দেখো বলছে এ এমন এমন খাবার খেলো সেটা যে জীবনে খাই নাই কেন কি এই কথা বলার মানে কি কেন আমরা মানুষে যে খাবার খাই সে কি ওই পাহাড় পর্বতে ওই পাখিরা ওই খাবার খাবে বা খেয়েছে কখনো তাই বলছে যে যা সে আমাদের সাথে আমাদের খাবার খেলো অথবা এমন খাবার খেলো সেটা যে খাবার সে কখনো জীবনে খায়নি অ্যান্ড রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড ইট ফ্লিউ এবং আমাদের জাহাজের চারপাশে উড়ে বেড়াতো দ্য আইস ডিট স্প্লিট উইথ আ থান্ডার ফিট দ্য হেলসম্যান স্টিয়ার ডাস থ্রু আর ওদিকে আমাদের যে হেলসম্যান হেলসম্যান মানে কি বলতো হ্যাঁ যে হচ্ছে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে নাকি জাহাজের সে আমাদেরকে আস্তে আস্তে এরকম স্টিয়ার্ড করে নিয়ে চলছে এই যে দেখো এই যে দাঁড়িয়ে এরকম ভাবে যে হচ্ছে হেম চালায় হেম সে আমাদেরকে স্টিয়ার করে নিয়ে চলছে এই ইয়ার ভিতর আইসের ভিতর দিয়ে অ্যান্ড আ গুড সাউথ উইন্ড স্প্রাং আপ বিহাইন্ড এবং এই অবস্থায় হঠাৎ করে একদিন কি সুন্দর একটা বাতাস সৃষ্টি হলো স্প্রাং আপ মানে কি হঠাৎ করে বইতে বইতে শুরু করা সাউথ উইন্ড মানে দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু করল দ্য অ্যালবার্টরস ডিড ফ্ল মানে ফলো আর অ্যালবার্টরস তো আমাদেরকে ফলো করছে অ্যান্ড এভরি ডে ফর ফুড আর প্লে আর প্রতিদিনই সেটা খাবারের জন্য হোক আর খেলার জন্য হোক কেম টু দ্য ম্যারিনার্স হলো হলো মানে কি হ্যালো ডাক যখনই ম্যারিনারা ডাকতো পাখিটাকে সে ম্যারিনারদের কাছে চলে আসতো ইন আ মিস্ট আর ক্লাউড আর মাস্ট আর শ্রাউড সেটা যে অবস্থাতেই হোক সে গভীর মানে কুয়াশাচ্ছন্ন হোক সে মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশে হোক সে আসতো কোথায় হয় মাস্টের উপরে আর নয় শ্রাউডের উপরে শ্রাউড কী জিনিস বলো শ্রাউড বলতে আমরা বুঝবো এই যে পালগুলোকে এই পালের উপরে এসে বসতো হুম দেখো 
শাউট বলতে আমরা মেইনলি তো সেই আবরণ আবরণ বা পর্দাকে বুঝি কাপড়কে বুঝি তাই তো হুম আচ্ছা मीनिंगটা দিই না তো এখানে আবার দেখো এক ক্লথ তাই বুঝছ দেখো আ লেন্থ অফ ক্লথ অর এনভেলপিং গার্মেন্ট ইন হুইচ আর ডেড পারসন ইজ র‍্যাপড এটা মেইনলি কি বোঝায় এটা মানে কি বলতো কাফন কাফন তাই তো হ্যাঁ কাফন কিন্তু এখানে আমরা কাফন বুঝবো না এখানে আমরা বুঝবো হচ্ছে পাল হ্যাঁ এখানে কাফনের অর্থ এনেছে কিন্তু এখানে তো কাফনের অর্থ আসবে না এখন যদি কাফনের मीनिंग করো তাহলে কি হবে বলো তো ওই রকম অবস্থা হয়ে যাবে যে সে কাফনের উপরে এসে বসতো নাকি যে ইন মিস্ট অর ক্লাউড অর মাস্ট অর শ্রাউড ইট পার্সড ফর ভেস পার্স নাইন দেখো পার্স মানে কি পাখির যে বসা মানে তার যে নখ আছে তাই তো নখ দিয়ে তো পাখি কোনো কিছুকে জাপটে ধরে বসে না সেটা করেছে দেখো পার্স কি অবস্থা বোঝায় পার্স ग्रीपिंग while all the night through fog smoke white glimmered the white moon shine ar odike ki hocche sara rat jokhon amra jacchi cholchi sara rat dhore edike royeche fog smoke white ar glimmered the white moon shine ar ei kuashar moddho diye je sada je chader alo she alo ta glimmer glimmer mane ki bolo to ujjal alo dekhte petam naki midu alo amra petam mane কুয়াশার ভিতর থেকে ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো যেভাবে আমরা দেখতে পেতাম ওইভাবেই আমাদের রাত কেটে যেত অল দা নাইট আর এভাবে পাখিটা এসে আমাদের সাথে থাকতো বসতো সেটা রাতে হোক দিনে হোক এই সেন্সটা বোঝাতে মেনলি ব্যবহার করা হয়েছে এই কথা যখন বলছে তখন দেখো এখানে কিন্তু ইয়া চেঞ্জ হয়ে গেছে স্পিকার গড সেফ দি অ্যানশেন্ট মারিনার এই কথাটা কে বলবে অ্যানশেন্ট মারি মারিনারকে বলো चेहरा এবার তখন মেরিনার হয়তো বলছে উইথ মাই ক্রস ব্রো এই যে আমার যে তীর্ধনুক এটা দিয়ে কি করেছিলাম আই শর্ট দ্য অ্যালবার্টস আমি অ্যালবার্টস পাখিটাকে হত্যা করেছিলাম তাহলে পাখিটা কি করলো যে সে তাকে হত্যা করতে হবে হুম এই হচ্ছে অবস্থান তাহলে পাখিটাকে সে করলো কি হত্যা আচ্ছা এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে স্যার একেবারে এমনি এমনি হত্যা করলো নাকি স্যার বুঝলাম না তো এটা মানে অনেক সময় হয় না যে কিছু কিছু মানুষের মাথা মাথায় সমস্যা থাকে মানে হঠাৎ করে সে কোন একটা কাজ করে ফেলে এরকম সেন্স ঠিক আছে হঠাৎ করে মুরছিল স্যার একটু ভালো লাগে নাই মানে হ্যাঁ মানে কেমন একটা মনে হলো ওমনি পাখিটাকে সে তার তীর দিয়ে মেরে দিল আরে কি হবে এখন বলো তো এখনো ব্যাকগ্রাউন্ড আছে নাকি আর কোন আছে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে এখানে তো ব্যাকগ্রাউন্ডের বিষয়টা এরকম বলা হয়নি পুরো গল্পের ভিতরে আনা হয়নি ঠিক আছে তো মানে আউট অফ মানে যে ফিট বলি না আমরা ফিট হয়ে যাওয়া বুঝি না মানুষ হঠাৎ করে মুহূর্তের উত্তেজনায় কিছু একটা কাজ করে ফেলে কিন্তু সে জানে না এই কাজটা সে কেন করলো তাহলে পাখিটা মেরে ফেললে এই পর্যন্ত পার্ট ওয়ান এবার হচ্ছে পার্ট টু দ্য সান নাও রোজ আপ অন দ্য রাইট এবার ভাবো সূর্য কোন দিক দিয়ে উঠতেছে दक्षिणे उत्तरे 
still in heat in, still hid in mist and on the left went down into the sea ek kotha to ko ekhi and the good sari eta nai sorry bolo skin shot ta niye niben ma koy ta baje skin shot ta niye ni acha 7 minute ache na acha niye ni eta shuru korar age क्लसार क्लस शेष विषय लिस्टे कार नाम आने हाँ उन्नीस तुम्हार नाम मैं कम कर रखम हो गो अच्छा मैं देखे तरह दरकाल आईडी दीब अनेक समय एम टाइम हो जाए कि ग्रुप थे रिमूव कर दी अनेक समय देखा जा रिमूव करा नहीं क्योंकि आईडी थे तरह नाम मुछे दिए एम हो जाए जो आईडी नाम फाका थे और एक जन के दिए दी ए रखम होते अच्छा समस्या देखे तर ठीक कर दीब शेषर दिखे एक बोलो हाँ जो बोलो क्लस शेष तक पॉइंट टा बड़ो बाट अनेक इंटरेस्टिंग एंड इजी उन्नीसा आसो लाइन ना कि फलो तर पाखीटा मारा पर परेश कम सुंदर हो गल सुंदर दक्षिणा बतास बोते शुरू कर लो तो कंतु को फलो करलना नर एन डे फर फूड और प्ले केम टू द मैरिनार्स हलो तीन मैरिनार्स डाकले पर जमन पाखी आसत तरपर थे को दिन ही पाखी और डाके आसतना एंड आई हाव डान आ हिलिज थिंग आई बोलते क्या का सकल विपरीते गो सब मान अमते पाखीटा हत्या कर दैट मेड द्रीज टू ब्लो पाखीटा ना कि बतास के बोत यह देखो मेड द ब्रीज टू ब्लो तैतो जो बतास बोत कैन कारण एक पवित्र पाखी जेट मन कर क्रिश्चियन सोल से तो इसे कल्याण कारण जे ठंडा बरफर मध्य पड़े तक तो बतास बोते ना पाखीटा आसार पर तो बतास बोल सूतरा रेस दे सेड से ता के रेस बोलत हतभागा हाँ दुर्भागा बोल हाँ दार्ड टू स्ले कारण पाखीटा के हत्या करट मेड द ब्रीज टू ब्लो जो पाखीटा बतासटा के तो बोत नर डीम नर रेड लाइक गडस ऑन हेड द ग्लोरिया सान आ प्रिस्ट ताल कि हलो देखो जे तर नर डीम नर रेड ठंडा मान डीम मान कि मृदु आलो नय शुद्ध लाल ही नय बर लाइक गडस ऑन हेड गडसर निजे माथार मत आप मन करी गड हे आगुन कारण विब्लिकल रेफारेंसर मते जे जख मजेस मुसानबी जख हेरा परते गडर सकते कथा बोलते जत गड के तो देखते पात ना शुद्ध देखते आगुन सामने आज आगुन और आगुन भर कथा आसते पर से हिसाब से कवि ओ रेफारेंस कथा बोल गड गडर माथा जेमन लाल हाँ 
ওইরকম ভাবে যেন সূর্যটা জ্বলছে দ্য গ্লোরিয়াস সান আপ্রিস্ট আসতে আপ্রাইস থেকে হচ্ছে আপ্রিস্ট সূর্যটা উঠে আসছে লাল গনগনে সূর্য দেন অল অ্যাভ হার্ড আই হ্যাড কিল দ্য বার্ড দ্যাট ব্রড দ্য ফগ অ্যান্ড মিস্ট ইট ওয়াজ রাইট দে সেইট দে সাজ বার্ডস টু স্লে দ্যাট ব্রিং দ্য ফগ অ্যান্ড মিস্ট কিন্তু হঠাৎ করে দেখো বাতাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পরে বাতাস যখন বন্ধ হলো হঠাৎ করে গনগনে তাপদাহ নিয়ে সূর্য যখন আসলো তখন সবাই বলল যে আমি পাখিটাকে হত্যা করেছিলাম যে পাখিটা আসলে ফগ অ্যান্ড মিস্ট নিয়ে এসেছিল তাহলে কি চিন্তাভাবনা চেঞ্জ হয়ে গেল না একবার তারা বলছে যে আই হ্যাড কিল দ্য বার্ড দ্যাট মেড দ্য ব্রিজ টু ব্লো যে পাখিটা আমাদের বাতাস বয়ে সাহায্য করেছিল সেই পাখিটাকে আমি হত্যা করেছি এই কারণে তারা আমাকে রেচ বলছিল আবার এখন আবার বলছে কি যে ইট ওয়াজ রাইট সেইট দে যে আমি নাকি ভালো কাজই করেছি পাখিটাকে হত্যা করে কারণ কি সাস বার্স টু সে বিকজ দ্যাট ব্রিং দ্য ফগ অ্যান্ড মিস্ট এই পাখিটা নাকি ওই কুয়াশা ওই ফগ তীব্র হ্যাঁ এইটা নিয়ে আসছিল তাই পাখিটাকে হত্যা করে আমি ভালোই করেছি কারণ কি এখন যেহেতু পাখিটাকে হত্যা করার পর আবহাওয়া সুন্দর হয়ে গেছে দ্য ফেয়ার ব্রিজ ব্লু দ্য হোয়াইট ফোম ফ্লু দ্য ফারো ফলোড ফ্রি উই আর দ্য ফার্স্ট দ্যাট এভার ওয়াস্ট ইন টু দ্য সাইলেন্ট সি মানে খুব সুন্দর বাতাস বইছে চারিদিকে কেমন হোয়াইট ফোম হ্যাঁ সমুদ্রের উপরে নদী থেকে পানি ঝর্ণা বেয়ে পড়ার কারণে যে ফেনা তৈরি হয় সে ফোমগুলো কি সুন্দর ভাসছে দ্য ফারো ফলোড ফ্রি আর আমাদের জাহাজ চলার যে ফারো বা যে লাইন কেমন ফ্রিভাবে আমাদের জাহাজ চলছে দেখা যাক যে কয়দিন লাগে কেন দুই দিনে শেষ করতে হবে জাহাজও ভালো চলছে নাবিকরা তো খুশি হয়ে আমাকে আমার তো প্রশংসায় করেছিল নাকি ইট ওয়াজ রাইট তুমি ভালোই করেছো পাখিটাকে হত্যা করে এর আগে বলছিল কিন্তু ও রেচ তারা আমাকে কিন্তু বলছিল কি শয়তান খারাপ লোক দুষ্ট লোক তুই পাখিটাকে হত্যা করেছো যে পাখিটা আমাদের জন্য এত সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল আর সেই পাখিটাকে হত্যা করেছো তুমি কিছুক্ষণ পর আবার বাতাস যখন থেমে গেল সূর্য গনগনে আলোর মতো হয়ে গেল তখনই অমনি পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়ে গেল হুম আবার যখন বাতাস হঠাৎ করে পড়ে গেল দেখো ডাউন ড্রপ দ্য ব্রিজ দ্য সেল ড্রপ ডাউন ইট ওয়াজ স্যাড অ্যাজ স্যাড কুড বি মানে যতটুকু দুঃখিত হওয়া যায় খুব দুঃখদায়ক ঘটনা ঘটে গেল অ্যাজ উই ডিড স্পিক অনলি টু ব্রেক দ্য সাইলেন্স অফ দ্য সি আমরা কথা বললাম কিন্তু আর তো কেউ নেই শুধু আমরাই যেন কথা বললাম সমুদ্রের নিরবতাটাকে ভাঙ্গার জন্য মানে আমরা ছাড়া আর কেউ কথা বলছে না ওই জায়গায় অল ইন আ হট অ্যান্ড কপার স্কাই দ্য ব্লাড ইজ সান অ্যাট নুন তাহলে দেখো সূর্যকে কীভাবে বলা হচ্ছে ব্লাডি হ্যাঁ তাহলে দ্য ব্লাড ইজ সান অ্যাট নুন মানে এত গরম অল ইন হট অ্যান্ড কপার স্কাই কপারের মতো লাল হয়ে আছে আকাশটা যেন রাইট আপ দ্য অ্যাভ অফ দ্য মাস্ট ডিড স্ট্যান্ড আর সূর্যটা এসে যেন একদম দাঁড়াইছে কোথায় মাস্টের বরাবর নো বিগার দ্যান দ্য মুন মুনের মতোই আর কি নো বিগার দ্যান দ্য মুন ডে আফটার ডে ডে আফটার ডে উই স্টাক নর ব্রেদ নর মোশন আমাদের জাহাজ আর চলছে না কোথায় যেন আটকে গেছে অ্যাজ আইডল অ্যাজ আ পেন্টেড শিপ আপন আ পেন্টেড ওশ্যান আমাদের জাহাজ এমনভাবে স্থির হয়ে গেছে কেমনভাবে বলো তো ছবির মধ্যে যেমন স্থির থাকে হ্যাঁ একটা জাহাজ মনে করে ছবিতে আটকান মানে ছবি আঁকানো হয়েছে ছবি আঁকাইলে পারে জাহাজ যেমন চলতে পারে না এক জায়গায় পেন্টেড ওশনে পেন্টেড শিপ যেমন আইডল হয়ে থাকে আমাদের জাহাজটারও একই অবস্থা কোনো বাতাস নেই কোনো স্রোত নেই দিনের পর দিন আমরা এইভাবে আটকে গেলাম ওয়াট আর ওয়াট আর এভরি হোয়ার অ্যান্ড অল দ্য বোর্ডস ডি থ্রিঙ্ক বলছে চারিদিকে পানি তারপরও আমাদের জাহাজের বোর্ডগুলো কেমন দিনে শুকিয়ে কুচলে যাচ্ছে ওয়াট আর ওয়াট আর এভরি হোয়ার নর অ্যানি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক কিন্তু পানি পান করার এক ফোটা আমরা পাচ্ছিলাম না কারণ কি সমুদ্রের পানি পান করা যাবে না কেন একদিকে লবণাক্ত আর একটা হচ্ছে কি বিষাক্ত বা দূষিত এই জন্য তো এক ড্রপ পানি নাই যে আমরা ড্রিঙ্ক করব 
দ্য ভেরি ডিপ ডিপ রোড দেখে মনে হলো পুরো সমুদ্রটাই যেন পুরো পচে গেছে রোড হয়ে গেছে ও ক্রাইস্ট কি অবস্থা দ্যাট এভার দিস শুড বি যে এরকম একটা অবস্থা হর ছিল ইয়ে স্লিমি থিংস ডিড ক্রল উইথ লেগস আপ অন দ্য স্লিমি সি আর যখন আমরা সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজে দাঁড়িয়ে আছি তখন মনে হচ্ছে শরীর দিয়ে কি যেন এক মানে স্লিমি মানে কি বুঝতো স্লিমি মানে কি ল্যাল ল্যালে ভাব বলি না আমরা ল্যাল পা হুম ওরকম একটা জিনিস যেন আমাদের পা বেয়ে ক্রল করে আমাদের শরীরে উঠছে মানে এক ধরনের ফিলিং যেন আমাদের শরীরে কাজ করছে মানে যেন শরীর বেয়ে কি যেন একটা উঠে আসছে হুম অ্যাবাউট অ্যাবাউট ইন রিল অ্যান্ড রট দ্য ডেথ ফায়ার ডান্স অ্যাট নাইট আর রাতের বেলাই মনে হচ্ছে যেন ডেথ ফায়ারগুলো যেন ডান্স করছে ডেথ ফায়ার মানে কি বলো তো যেটা বাতাসের সংস্পর্শে আসলে কি কি হয়ে যায় আগুন ধরে যায় তো এরকম যেহেতু জল তো মনে হচ্ছে চারিপাশে সমুদ্র যেন পচে গেছে হ্যাঁ আর চারিদিকে ডেথ ফায়ার যেন মাঝে মাঝে ফুল কি দিয়ে উঠছে ডান্স করছে হ্যাঁ এবং দা ওয়াটার লাইক আ উইচ ওয়েলস এবং পানিকে মনে হচ্ছে যেন ডাইনিদের তেল গরম করলে যেমন হয়ে যায় ডাইনিদের তেল উইসের ওয়েল কখন আমরা দেখছি এটা বলো এগুলো হচ্ছে তৎকালীন সময়ের গল্প হ্যাঁ দেখি তো কি এরকম কিছু দেখা যায় কিনা আচ্ছা উইস কার্টুনে দেখছিলাম কার্টুন টার্টুনে যে এরকম হয়ে গেছে হ্যাঁ বিশেষ করে এই কালারটা আমরা একটু যদি দেখি তাহলে বুঝতে পারবো এটা নির্দেশ করছে দেখো উইচ অয়েল এই যে এরকম হয়ে আছে হ্যাঁ এই যে এই কালারটাকে বোঝানো হচ্ছে এইরকম পুরো পানি যেন এরকম তেলের মতো হয়ে গেছে হ্যাঁ বাট গ্রিন বার্ন গ্রিন অ্যান্ড ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট বাট বার্ন বার্ন গ্রিন মানে কি গ্যাসের চুলা জ্বালালে কেমন আগুন হয় না শেষের দিকে গ্রিন একটা কালার হয়ে যায় ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট এরকম যেন পানির অবস্থা পানিও যেন পুরো পচে গেছে অ্যান্ড সাম ইন ড্রিমস অ্যাসিওর্ড ওয়ার অব দ্য স্পিরিট দ্যাট প্লেগ আর সো এবং সাম ইন ড্রিম সবাই স্বপ্নের ভিতরে একটা বিষয় নিশ্চিত হয়েছে যে সাম ওয়ার অ্যাসিওর্ড সবাই ভেবে নিয়েছিল যে অব দ্য স্পিরিট দ্যাট প্লে গাসো যে কোনো একটা আত্মা যেন আমাদেরকে এই কষ্ট দিতে এসেছে আমাদের কারণ কি আমরা কি কি করেছি বলো পাখিটাকে হত্যা করেছে পাখিটাকে হত্যা করেছি এই রাগের আগে কোনো একটা স্পিরিট যেন আমাদের এসে আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে নাইন ফ্যাদম ডিপ হি হ্যাড ফলোড আস ফ্রম দ্য ল্যান্ড অফ মিস্ট অ্যান্ড স্নো আর এই স্পিরিটটা হয়তো সেই যেখান থেকে আমরা পাখিটাকে মেরেছি সেখান থেকে যেন স্পিরিটটা ওই সমুদ্রের গভীর দিয়ে ফলো করতে 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 আমাদের সাথে এসেছে সেটা আমরা হয়তো বুঝতে পারিনি এসে আমাদেরকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছে অ্যান্ড এভরি টার্ন থ্রু আর্ট আর ড্রট এবং আমাদের যেহেতু এক ড্রপ পানি নেই হ্যাঁ বলো ফ্যাদম মানে কি বলো তো যেন শুধু আমাকে ফলো করে করে আসছে আমাদেরকে ফলো করে করে আসছে অ্যান্ড এভরি টার্ন যেহেতু পানি পাই নাই আমরা এক এক ড্রপও পানি নাই ড্রিঙ্ক করার মতো প্রত্যেকটা টাং প্রত্যেকটা জীব যেন কি হয়ে গেছে থ্রু আট আর ড্রট একদম শুকিয়ে গেছে ওয়াজ এ দেখো একদম ঝড় ইয়ার মতো ড্রট মানে কি খরার মতো ওয়াজ উইদার্ড অ্যাট দ্য রুট পুরো একদম রুট পর্যন্ত যেন আমাদের জীব বা কী হয়ে গেছে শুকিয়ে গেছে উই কুড নট স্পিক আমরা কথা বলতে পারছিলাম না নো মোর দেন ইফ উই হ্যাড বিন চক উইথ স্যুট ঠিক আমাদের মুখের ভিতরে ছাই ঢুকিয়ে দিলে যে অবস্থা হয় আমরা কথা বলতে পারি না ঠিক তখনও আমাদের ওই একই অবস্থা হয়েছিল যে আমরা কথা বলতে পারছিলাম না ও ওয়েলা ডে হ্যাঁ কি ভালো দিন না ছিল আর কি খাজি না করলাম হোয়াট ইভ ইল লুকস হ্যাড আই ফ্রম ওল্ড অ্যান্ড ইয়াং যে নাবিকেরা যে আমার সহকর্মী নাবিকেরা আমাকে কি বলেছিল প্রথমে খারাপ বললো পরে ভালো বলেছিল না যে তুমি ভালো কাজই করেছো 
তারাই এখন আমার দিকে ইভিল লুকস নিয়ে তাকাচ্ছে হ্যাঁ হোয়াট ইভিল লুকস হ্যাড আই ফ্রম ওল্ড অ্যান্ড ইয়াং ইনস্টিউট অফ দ্য ক্রস ক্রস মানে কি বলতো স্যার খ্রিস্টানদের ধর্মীয় চিহ্ন হ্যাঁ যে ক্রস তাই তো ক্রসটা গলায় ঝোলাই তাই বলছে তারা আমাকে ক্রস ঝোলানোর পরিবর্তে দ্য অ্যালভার্টস অ্যাবাউট মাই নেক ওয়াজ হাং আমার গলায় ঝুলিয়ে দিল কি ওই মৃত অ্যালভার্টস পাখিটাকে ঠিক আছে এই পর্যন্ত কারো সমস্যা আছে বুঝতে शांति फलो करते विपद फेले दिए এটা বলতে যাচ্ছে আচ্ছা তো পার্ট থ্রিতে আসি দে আর পাস আ ওয়ারি টাইম ইজ থ্রট ওয়াজ পার্স অ্যান্ড গ্লেজড ইচ আই আ ওয়ারি টাইম আমরা পাস করছি না আ ওয়ারি টাইম হাউ গ্লেজড ইজ ওয়ারি আই সবাই ক্লান্ত হয়ে কীভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে হোয়েন লুকিং ওয়েস্টওয়ার্ড আই বিহোল্ড আ সামথিং ইন দ্য স্কাই তবে হঠাৎ করে যখন পশ্চিম দিকে তাকালাম আমি জানি কিছু একটা দেখতে পেলাম আকাশে Hmm? A something in the sky. At first it seemed a little speck. Prothome mona holo chotto ekta bindu moto. Speck ki boloto? Speck bujho? Jamon doroja ba janalar phota diye jokhon alo ashe surjer tokhon oi alor moddhe takale ki mone hoy na je choto choto ki jano urche? Choto choto? Hmm? Bindu bindu dolikona. Ha dolikona bindu bindu bali. ওই রকম প্রথমে ওই রকম একটা ছোট্ট ডটের মতো লাগলো মানে আমি এটা যেন কী একটা যেন দেখতে পেলাম কিছু একটা যেন হুম তাই বলছে অ্যান্ড দেন ইট সিমটা মিসড তারপরে কেমন জানি আপসা একটা কুয়াশার মতো মনে হলো ইট মুভড অ্যান্ড মুভড এটা চলতেই আছে অ্যান্ড টুক অ্যাটলিস্ট আ সার্টেন শেপ আই উইস্ট তারপরে হঠাৎ করে মনে হলো কি যেন একটা শেপ সে ধারণ করলো একটা আকার যেন সে ধারণ করলো আর শেপ প্রথমে আসপেক্ট তারপর থেকে আ মিসড তারপরে আর শেপ আই উইস্ট অ্যান্ড স্টিল ইট নিয়ার অ্যান্ড নিয়ার দেখো নিয়ারকে কিন্তু ভার্ভ করা হয়েছে নিয়ার মানে কি উইস্ট উইস 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 তাই তো হ্যাঁ মানে আমার কাছে মনে হওয়া এখানে মনে হওয়া বা আশা করে এরকম কিছু অ্যান্ড স্টিল ইট নিয়ার অ্যান্ড নিয়ার নিয়ার মানে কি ওই যে সেই ছোট্ট যে শেপটা সেটা আস্তে আস্তে আমাদের কাছ আমাদের দিকে আসছে মনে হচ্ছে যেন আর যখন আসছে অ্যাজ ইফ ইট ডজ দ্য ওয়াটার স্প্রিট স্প্রাইট বলা হচ্ছে মানে স্পিরিট আর এমনভাবে আসছে যেন সে কাউকে ডজ দিতে দিতে আসছে মানে কোনো যেন পানির একটা আত্মা আছে সে আত্মাকে যেন ডজ দিতে দিতে সে আসছে ডজ মানে কি বলতো ডজ দেওয়া বলি না আমরা মনে করো তুমি হ্যাঁ দৌড়ে যাচ্ছ আর একজন তোমার সামনে এসেছে মানে তোমার দিকে একজন দৌড়ে আসছে তোমাকে ধরার জন্য আর তুমি একটু সরে গেলে কেমন হয় সে একটু ডজ খেয়ে যায় নাকি আমরা বলি না ডজ খাওয়া কিন্তু এরকম আর কি মানে যখন সেই শেপটা আমাদের দিকে আসছে সে এমনভাবে আসছে যেন মনে হচ্ছে কোনো একটা স্পিরিটকে যেন সে ফাঁকি দিতে দিতে আসছে কখনো সে পানির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে কখনো সে একটু ট্যাক্ট করছে মানে অন্যদিকে ফিরে যাচ্ছে কখনো সে ভেয়ার্ড করছে দ্রুত সামনে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এইভাবে শেপটা যেন কাউকে যেন মানে চিট করতে করতে বা কাউকে ফাঁকি দিতে দিতে যেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে কিছু একটা আসছে দেখি কি আসছে উইথ থটস আনসলেক্ট উইথ ব্ল্যাক লিপস বেকড উই কুড নট লাভ অর ওয়েল আমরা হাসতেও পারছি না আমরা দুঃখ করতেও পারছি না কারণ আমাদের থট হয়ে গেছে আনসলেক্ট মানে পুরো ভেজা নেই শুকিয়ে গেছে পুরো আমাদের জীব মনে হচ্ছে যেন বেকড হয়ে গেছে রুটি শেখলে যেমন হয় ওই রকম যেন শুকিয়ে গেছে চারিদিকে হ্যাঁ গরম থ্রু আট আর ড্রট চারিদিকে যেন খরা কোনো বৃষ্টি নাই পানি নাই অল ডাম উইস টু আমরা সবাই যেন কেমন বধির হয়ে যেন দাঁড়িয়ে থাকলাম আই বিট মাই আর্ম তারপরে আমি আমার আর্মে একটু কামড় দিলাম মানে কি হাতে একটু কামড় দিয়ে কি করলাম আই সাক দ্য ব্লাড আমি আমার নিজের রক্তই যেন একটু সাক করলাম অ্যান্ড ক্রাইড 
আসেল আসেল মানে কি জাহাজ কিনা সে চিৎকার করে উঠছে জাহাজ তাই তো নাবিকটা মানে দূরে মনে করছে যেটা আসছে ওটা মনে হচ্ছে যেন কোনো জাহাজ তাই সে যেহেতু চিৎকার করতে পারছে না কথা বলতে পারছে না যে তোর জীব শুকিয়ে গেছে তখন সে করলো কি তার নিজের হাতে কামড় দিয়ে সে একটু রক্ত নিয়ে সে জীবটাকে ভিজিয়ে সে চিৎকার করে উঠলো সেইল আ সেইল উইথ থ্রটস অ্যান্ড আনস্ল্যাপ তাই তো উইথ ব্ল্যাক লিপস ব্যাগড আ গেট দ্য হার্ড মি কল আর যারা আমার সাথে ছিল তারা তো আমার ডাক শুনে পুরো হাঁ হয়ে গেছে আগে মানে কি আগে মানে বুঝো পুরো হাঁ হয়ে যাও অবাক হয়ে হাঁ করে থাকতে তাকিয়ে যায় না অনেক সময় মানুষ ওইটা গুলো আগে হতবম্ব হয়ে যাও নাকি মুখ খুলে তাকানো কোনো ইমেজ আছে আচ্ছা যাও এখানে দেখাচ্ছে না আগেই হুম এই যে অফ আ পার্সন মাউথ ওয়াইড ওপেন ইন সারপ্রাইজ অ্যান্ড ওয়ান্ডার গ্রামার্সি মানে গড আমাদের মার্সি করুক হ্যাঁ দে ফর জয় ডিড গ্রিন মানে আনন্দে তারা তারা যেন হাসি শুরু করলো হাসলো অ্যান্ড অল অ্যাট ওয়ান্স দেয়ার ব্রেথ ডি উইন সবার যেন সবার মধ্যে যেন একটা জীবন ফিরে আসলো অ্যাজ দে ওয়ার ড্রিঙ্কিং অল সবার কাছে মনে হলো যেন পানি পান করলে যেমন সবার ভিতরে একটা স্বস্তি চলে আসে আমার এই ডাক শুনে সবাই খুশি হয়ে গেল এবং মনে হলো যেন সবার ভিতরে এক ধরনের জীবন ফিরে আসলো যেন ব্রেথ ডি উইন সি সি আই ক্রাইড সি টেক্স ট্যাক্স নো মোর দেখো সে আর কোনো মানে এদিক ওদিক করছে না সে সোজা আমাদের দিকে আসছে হিদার টু ওয়ার্ক আস উইল অন্তত আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য সে আসছে হ্যাঁ উইদাউট আ ব্রিজ উইদাউট এ টাইড সি স্টিড ইস উইথ আপ্রাইট কিল হচ্ছে কোনো বাতাস নেই কোনো জোয়ারও নেই তারপরও কেমন জানি সে ঠিক আপ্রাইট কিল মানে এই যে অগ্রভাগ যেটা তাই তো সেটা নিয়ে কেমন আমাদের দিকে স্টিডিলি আসতেছে একদম সোজা আমাদের দিকে আসতেছে দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়েভ ওয়াজ অল আ ফ্লেম দ্য ডে ওয়াজ ওয়েল লাই ডান দিনও প্রায় শেষের দিকে ওয়েস্টার্ন ওয়েভ ওয়াজ অল আ ফ্লেম মানে কি পশ্চিম দিকে সূর্য ডুবলে পানি কেমন হয় সূর্য ডোবার সময় সমুদ্রের পানি কেমন রং ধারণ করে বলো লাল হয়ে যায় তাই না এখানে দেখো এখানে এই যেখানে যেমন একটা রং ধারণ করছে এইটাকে বোঝানো হচ্ছে বিশেষ করে এই যে এরকম হ্যাঁ পশ্চিম আকাশে ওয়েস্টার্ন স্কাই তাই বলছে যে দ্য ডে ওয়াজ ওয়েল লাই ডান ওয়েল লাই ডান মানে কি প্রায় শেষের দিকে অলমোস্ট আপন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়েভ রেস্টেড দ্য ব্রড ব্রাইট সান আর সূর্য প্রায় ওয়েস্টার্ন আকাশে যেন কি করছে এই যে দেখো ওয়েস্টার্ন আকাশে যেন সে প্রায় রেস্ট করতে গেছে নাকি আস্তে আস্তে সে ডুবে যাচ্ছে এই যে ওয়েস্টার্ন স্কাইয়ের সাথে প্রায় ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের সাথে যেন প্রায় মিশে যাচ্ছে এই অবস্থা হোয়েন দ্যাট স্ট্রেঞ্জ শেপ ড্রপ সাডেনলি বিটুইক্স আস অ্যান্ড দ্য সান আর যখন সূর্য পিছনে আর আছি আমরা আর মাঝখানে কি ওই শেপটা দেখা যাচ্ছে হোয়েন দ্যাট স্ট্রেঞ্জ শেপ ড্রপ সাডেনলি হঠাৎ করে বিটুইক্স মানে কি বিটুইন বিটুইন আস অ্যান্ড দ্য সানের ভিতরে যেন হঠাৎ করে ঢুকে গেল মানে কি দেখা গেল যে ওদিকে সূর্য মাঝখানে হচ্ছে ওইটা হ্যাঁ বলো ছিল <laughs> বুঝতে পারছো এখন এই কবিতাটা পড়ার একটা ইয়া আছে হ্যাঁ ওটা পরে বলবো যে এখানে আমাদের কাছে অনেক কিছু মনে হবে অবিশ্বাস এটা কোনো ঘটতে পারে এটা তো ঘটার মতো না এখানে কবিতাটা পড়ার সময় আপাতত ভেবে নিতে হবে যে কবি যা বলছে সব ঠিক হুম এখানে একটা তত্ত্ব আছে সেটা হচ্ছে দেখো উইলিং উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিপ মানে কি জানো এটা মানে কি উইলিং সাসপেন দেখো স্যামুলে টেলার কোল্ডিজের সাথে কিন্তু উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিপ মানে কি সাসপেনশন মানে কি মানে ডিসবিলিপটাকে মানে হ্যাঁ ডিসবিলিপটাকে সাসপেন্ড করে দাও মানে আমি 
ডিসবিলিভ করব না মানে যা বলবে আমি তাই বিশ্বাস করব বুঝতে পারছো মানে উইলিংলি আমি উইলিংলি আমি অবিশ্বাস জিনিসও বিশ্বাস করে নিব যে যা বলবে সব ঠিক বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে বলছে অ্যান্ড স্ট্রেইট দ্য সান ওয়াজ ফ্লেক্ট উইথ বার্ডস হেভেন্স মাদার সেন্ড আস গ্রেস হেভেন্স মাদার হেভেন্স মাদার কে পিছনে যেহেতু সূর্য আর সূর্যের আলো মানে সমুদ্রের পানিতে পরে লাল আভা ধারণ করেছে আর আমরা আছি এদিকে আর ওর মাঝখানে আছে হচ্ছে ওই শেপটা তাই মনে হচ্ছে এরকম আগুনের যে চুলা চুল্লি এখানে যে আগুন এই আগুনের মধ্য দিয়ে যেন এই শেপটা মানে গ্রেট দিয়ে যেন আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে দেখো পেয়ার মানে হুঁকি দেওয়া বলছে অ্যাজ ই থ্রু আ ডান জেন গ্রেট হি পেয়ার্ড উইথ আ ব্রড অ্যান্ড বার্নিং ফেস এই সূর্যটাকে বলা হচ্ছে যেন সূর্য যেন উঁকি দিচ্ছে আমাদেরকে হুম এলাস থট আই অ্যান্ড মাই হার্ট বিট লাউড হাউ ফাস্ট শি নিয়ার্স অ্যান্ড নিয়ার্স এই শি বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে কি দ্রুতই না সে আমাদের দিকে আসছে শি কে বলতো সেই শেপটা নাকি জাহাজটা বা সে আমাদের কাছে নিয়ার্স করছে নিয়ারকে কিন্তু ভার হিসেবে ইউজ করা হয়েছে আর দোজ আর সেলস বলছে এই যে যেগুলো দেখছি ওগুলো কি তার পাল দ্যাট গ্ল্যান্স ইন দ্য সান যার ভিতর দিয়ে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে লাইক রেস্টলেস গোসামিয়ার্স গোসামিয়ার্স মানে বুঝো তো গোসামিয়ার কী জিনিস গোসামিয়ার শব্দটা আমরা এক জায়গায় পেয়েছিলাম মনে আছে কারো বিকজ আই কুড নট স্টপ ফর ডে তো একটা ড্রেস পরেছিল পাতলা হ্যাঁ সাদা পোশাক আর এটা হচ্ছে গোসামিয়ার মেনলি বোঝানো হয় মাকসার হ্যাঁ মাকসার জালকে বলা হয় গোসামিয়ার আর বিশেষ করে এই জায়গা এই যে দেখো হ্যাঁ গোসাম হ্যাঁ বলো হুম স্যার আমার একটু অসুস্থতা লাগতেছে ভালো লাগতেছে না আমি একটু লিভ নিলাম আচ্ছা নিয়ে নাও হ্যাঁ আমরা শেষ করে দিব আর বেশি দূর আগাবো না এখানে যেতে একটু দেরি করে শুরু করা হয়েছিল একটু দেরি করলে আবার তোমাদের এই যে গোসামিয়ার যেমন লাগতেছে এখানে তাই তো দেখো বড় বা হচ্ছে বিশেষ করে যখন ইয়ার সময় বিশেষ করে আমরা যদি বলি এই দেখো এখানে কিছু ইমেজ দেখাচ্ছে ইমেজগুলো তোমরা যদি একটু দেখো তাহলে খেয়াল দেখো ভালো লাগবে এই যে চারিদিকে কি পাহাড় সমান কি মানে বরফ সেই যেখানে আমরা পৌঁছে গেছিলাম ঠান্ডা তার ভিতর দিয়ে জাহাজ চলছে হ্যাঁ এদিকে পুরো তুষার ভেঙে পড়ছে আর এদিকে জাহাজ যখন চলছে বরফ ভেঙে ওই যে সাউন্ড হচ্ছে বলছে না ক্র্যাক অ্যান্ড গ্রাউল্ড আর অ্যালবার্টস পাখি মাঝে মাঝে উড়ে উড়ে আসছে দেখো অ্যালবার্টস পাখি হুম আর পুরো জাহাজে দেখো পুরো বরফ জমে গোসামিয়ারের মতো লাগতেছে হ্যাঁ এই যে দেখো এই চিত্রগুলো একটু দেখলে বোঝা যাবে যাই হোক মাঝে মাঝে একটু দেখা হবে লাইক রেস্টলেস গোসামিয়ার্স মনে হচ্ছে যেন মাঝে মাঝে বিশেষ করে শীতকালীন সময়ে গাছের যে সকল মাকড়সার জাল মানে সৃষ্টি ইয়া হয় থাকে আর কি সেগুলোর উপর আবার বরফ পড়ে কেমন এক ধরনের মানে ওই যে বিডের মতো মনে হয় হ্যাঁ মুক্তার মতো মনে হয় মেন এরকম মনে হয় না তো এরকম বলছে যে তার সেলটা এত পাতলা যে তার ভিতর দিয়ে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে অনেকটা রেস্টলেস গোসামিয়ারের মতো আর দোজ আর রিভস থ্রু হুইজ দ্য সান ডিড পেয়ার বলছে এইগুলো কি তার মানে বডি অ্যাজ থ্রু আ গ্রেট গ্রেট মানে ওই যে চুল্লি হ্যাঁ চুল্লির ভিতর দিয়ে যেমন সূর্য যেমন উঁকি মারতেছে ঠিক ওইরকমভাবে এই জাহাজের যে কাঠামো এই কাঠামোর ভিতর দিয়ে সূর্য দেখা যাচ্ছে এটা কেমন করে সম্ভব অ্যান্ড ইজ দ্যাট উইমেন অল হার ক্রু ওখানে একটা উইমেন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ওটা কি তার একমাত্র নাবিক ইজ দ্যাট আর ডেথ কিছুজন বলছে ওরে বাবা এটা কি মৃত্যু নাকি হ্যাঁ অ্যান্ড দে আর আর টু বলছে আর দে আর টু আরও তো দুইজনকে দেখছি তারা কারা ইজ ডেথ দ্যাট উইমেন্স মেট তাহলে কি এখানে আমরা কয়জন পেয়েছি বলো তো তাহলে দুইজন একটি হচ্ছে কি একটা উইমেন আর তার সাথে আছে কি একটা মৃত্যু নাকি তাহলে বলছে আর দে আর টু তারা কি দুইজন তাহলে মৃত্যুটা কি ওই উইমেনের মেট সঙ্গী 
her leaves were sir, red sir mittu mane ki sir mittu abar dekha jay ei bhabe bolte gele kobita porte parbo na to ekhon bhebe na oi jonno bollam na oi gulo kotha amra bor bhitor jabo i na ja bolbe amra sob bhebe nibo sob thik bujhte parcho mittu ta dekhte kemon hoy sir ekhon seta kobi ke bolte hobe mittu dekhte kemon भरोसाटुको पाल नो जहाजे जहाजारे मृत्यु And and there are two. Is that death and women's mate? देखते पे जहाजे तुमेन आविक ओल्ड एनसियंट मैरिनार तरह मन हो मृत्यु सेंस कथा की बोझा गया हार लिप्स वार रेड हार लुक्स वार फ्री हार लक्स वार येलो एज गोल्ड चामाइटमे मान <laughs> लाइफ इन डेथ और डेथ दिया चले क्यों बोलना होता है? जी बोला नहीं तो और एक जन होते हैं ब्रो मेरे फेल बार एक जन होते हैं जीवन राग बे किंतु तो कॉस्ट होती है लाइफ इन डेथ माने कि मृत्यु मौत के जीवन माने तुम्हारे अमन पुरे सिद्ध राग बे माने मृत्यु मौत आ बस था किंतु तुम्हें बेचता था आत्मरा ठीक ना क्योंकि तुम बेचे थकबा क्योंकि तुम मृत्यु हम कष्ट से कष्ट फील करवा बेचे थका अवस्था मैंने फील कर मैंने फील कर बेचे आरे गरे गो भलोई हतो हम बेचे जित क्यों मृत्युर कष्ट के जीवन दिए अन्सियन मैंने कीसे आज लाइफ इन डेते आंदालाश तब चलते मानसिकेथ 
এই নাবিকদেরকে আর কি ইয়া করতে গ্রহণ করতে বুঝতে পারছো তাহলে ডেথ কাদেরকে গ্রহণ করবে মনে করো আইডিয়া করো একটু ডেথ গ্রহণ করবে অন্য নাবিকদের আর লাইফ ইন ডেথ গ্রহণ করবে আমাদের এই নাবিককে বুঝতে পারছো যে এখনো বেঁচে আছে তো আজকে এই পর্যন্ত রাখছি আর বেশি দূর যাবো না এরপর থেকে আমরা আগামী দিন পড়বো আগামী দিন দুইশো লাইন टीम ग्रुपे আচ্ছা ওটা আমি তোমাকে পরে অ্যাড করে দিব কারোর সাথে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে স্যার তোমার এটা আচ্ছা আরেকটা বিষয় হলো এখন দেখি দুই আইডি তাই তো একটা হচ্ছে তেশা খানম আর একটা হচ্ছে মিম আমার আছে তোমাদের ভিডিওটা আমি অফ করে দিলাম 